contro Gerico, la città più antica del mondo, considerata impossibile di essere superata, di essere distrutta, di restare in rovine, giacché le mura erano invalicabili. Questa città, il primo ostacolo del popolo di Dio per possedere la terra promessa, che fu Gerico. Dio lasciò ben chiaro a Giosuè che era necessario che lui fosse forte per credere. Credere nella profezia, credere nella promessa e coraggioso per esecutare, per sacrificare, per mettere in pratica ciò che Dio gli avrebbe ordinato, ciò che la sua fede gli esigerebbe. Siamo nella fede di Giosuè che vuol dire forte e coraggioso. E sai quante volte Dio ha detto a Giosuè di essere forte per credere, coraggioso per sacrificare? Sette volte. Quante volte? Sette volte. Quanti giorni ci sono nella settimana? Sette giorni. Allora, non è stata una casualità che Dio ha detto a Giosuè che lui avrebbe avuto bisogno, avrebbe avuto necessità, che sarebbe molto importante che lui fosse forte e coraggioso tutti i giorni, perché tutti i giorni noi siamo bombardati da pensieri, sentimenti, circostanze che sono contrari alla nostra fede, contrari ai nostri obiettivi, contrari ai nostri sogni, contrari a ciò che hai bisogno di raggiungere, superare. Non è vero? E Dio, sapendo di questo, lui comanda, lui ordina, lui non chiede, ma lascia ben chiaro che è un ordine che tu, che dice di credere in lui, tu che dice che confini in lui, tu che dice che il suo potere è soprannaturale, portando all'esistenza ciò che non esiste, ma mi riferisco al potere di Dio, che tu sia forte e coraggioso, forte per credere, credere nella promessa, poiché la parola di Dio è infallibile, e coraggioso per sacrificare, per fare ciò che solo tu puoi fare. Oggi vogliamo parlare sulla mura dell'ansietà, l'ansietà è un muro che ti impedisce di dare il meglio di te in ciò che stai facendo. È proprio così. La persona che ha o che soffre con questo muro dentro di sé, intitolato ansietà, le vuole tutto allo stesso tempo. Vuole che tutto accada nella sua vita allo stesso tempo. Le vuole la salute, la prosperità, la realizzazione sentimentale, le unioni familiari, il battesimo con lo Spirito Santo, tutto allo stesso tempo. E che cosa succede? Succede che tu non metti tutta la tua forza in ciò che hai bisogno in ciò che stai facendo o nella priorità. Qual è la tua priorità? La tua priorità è la guarigione? Allora metti tutta la tua forza, il tuo sacrificio, le tue preghiere, la tua attenzione per superare la malattia. La tua necessità è collegata alla tua vita sentimentale, alla tua vita coniugale. Allora metti tutta la tua forza, tutta la tua attenzione, tutto il tuo sacrificio per risolvere questo problema sentimentale coniugale. Il tuo problema si trova nella vita professionale, economica, allora tocca a te mettere tutta la tua attenzione, tutta la tua forza, il tuo sacrificio per risolvere questo problema economico, professionale. Quindi il problema, ricapitolando, di questa persona che purtroppo ha dentro di sé ansietà, è che lei vuole tutto allo stesso tempo e dopo lei non mette tutta la sua forza in ciò che sta facendo, perché lei rimane a desiderare un'altra cosa, rimane a pensare un'altra cosa e finisce per non mettere tutta la sua forza in ciò che sta facendo adesso, in questo momento. Ovvero, vuole tutto per ieri e finisce per non raggiungere niente. Tu conosci il famoso per ieri, finisce che non raggiunge né quello di oggi e né quello di ieri, purtroppo. L'ansietà in realtà è una sicurezza mascherata. Io non so, amico, telespettatore, tu internauta che ci stai guardando, qual è il muro che hai alzato dentro di te? Ma una cosa io so, questa mura devono crollare. Ed è in questa fiducia che siamo, poiché in noi non c'è ansietà. Non è vero? Allora guarda queste mura e sappi che le stesse già stanno tremendo, già stanno crollando, perché il muro dell'ansietà è già stato distrutto. 